വർഷം തണുപ്പ് അതി കഠിനമാണ് ഈ സമൂഹം നൽകുന്ന പ്രതിസന്ധികൾ കുറവാട്ടായിരിക്കും പ്രകൃതിയും കൂടെ നമ്മൾ പരീക്ഷിക്കുന്നത് അതിതീഷ്ണമായ ശൈത്യം എല്ലായിടത്തും മരണത്തിന്റെ രൂക്ഷ ഗന്ധം പട്ടണങ്ങളിൽ പാർക്കാൻ വയ്യ ദേവാലയത്തിലേക്ക് നോക്കുവാൻ പോലും സാധിക്കുന്നില്ല എല്ലായിടത്തും നമ്മൾ മാത്രം തള്ളപ്പെട്ടവരാകുന്നു ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മെ വിടുവിപ്പാൻ എന്നാകും ദൈവം രക്ഷകനായ മസിഹായ അയക്കുന്നത് മസിഹ രക്ഷകനായ മസിഹ ഒരു മിഥ്യ മാത്രമാണ് പ്രവാചകന്മാർക്ക് ശേഷം കുറെ മസിഹമാർ ഈ സമൂഹത്തിൽ ഉയർന്നു വന്നതല്ലേ എന്നാൽ ജനത്തെ വീണ്ടെടുക്കുവാനോ രക്ഷിക്കുവാനോ അവർക്ക് ആർക്കെങ്കിലും സാധിച്ചോ ഇല്ല ഉയർച്ച ലഭിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും ശ്രദ്ധ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങളിലാണ് ഇതിനൊക്കെ കാരണക്കാർ നമ്മൾ തന്നെയാണ് സ്വയമൊന്നും ചെയ്യാതെ അനീതിക്കെതിരെ പോരാടാതെ എവിടുന്നോ വരുന്ന മസിഹായ കാത്തിരിക്കുന്നു അടക്കിയ നാവും ഉയരാത്ത കൈയും എപ്പോഴും അടിമത്തത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഈ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് മോചനം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ഓരോരുത്തൻ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കണം അതിനൊരു മസികായും വേണ്ട അടിമത്തത്തിന്റെ ചെങ്ങലകളെ പൊട്ടിച്ചെറിയുവാനുള്ള തിരിച്ചറിവും മനോധൈര്യവും മാത്രം മതി പാർശ്വരിക്കപ്പെട്ട സമൂഹമാണ് നമ്മുടേത് അധികാരവും അവകാശമില്ലാത്തവർ പാവങ്ങൾ ഇടയന്മാരായ നമുക്ക് പരിധികളില്ലേ പട്ടണങ്ങളുടെ പുറത്ത് ഇങ്ങ് ഗ്രാമങ്ങളിൽ പാർക്കും നമുക്ക് ആടുകളെ മേക്കല്ലാതെ എന്തു ചെയ്യാൻ കഴിയും ഈ മനോഭാവമാണ് മാറേണ്ടത് ശബ്ദമുണ്ടാക്കാതെ എന്തോ ഒരു ശബ്ദം ഏതെങ്കിലും കാട്ടുമൃഗങ്ങളാവും അല്ല ആരോ നടന്നടുക്കുകയാണ് ആരാണ് അവിടെ ഞാനാണ് ഖായസ് അന്ത്രോഗിയസിന്റെ മകനായ ഖായസ് നീയോ നിനക്കറിയാവുന്നതല്ലേ ഈ പുൽമേടുകൾ പ്രവേശിക്കരുതെന്ന് അത് സഹോദര യാത്ര ചെയ്തു വന്നപ്പോൾ നന്നേ ഇരുട്ടി വെളിച്ചം കണ്ടപ്പോൾ ഒന്ന് വിശ്രമിക്കാമെന്ന് കരുതി വന്നതാണ് പട്ടണത്തിന് പുറത്ത് ഈ തണുത്ത രാത്രിയിൽ ഇടയ സഹോദരന്മാരല്ലാതെ മറ്റാരും തങ്ങുകയില്ലല്ലോ സഹോദരനും ഞങ്ങളെ എങ്ങനെ വിളിക്കുവാൻ എന്ത് യോഗ്യതയാണ് നിനക്കുള്ളത് സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് എന്നോട് ഇങ്ങനെ പെരുമാറുന്നത് യഹൂദാചരത്തെ അതിലുപരി ഇടയ സമൂഹത്തെ തന്നെ വഞ്ചിച്ചു നിന്റെ പിതാവായ അന്ത്രോഗിയോസും നിന്റെ കുലവും അതുകൊണ്ടാണ് ഇടയ സമൂഹം നിന്നെ പുറത്താക്കിയത് എന്തിനിത്രധികം സംസാരിക്കുന്നു ഈ പുൽമേടുകൾ വിശ്രമിക്കാൻ നിനക്ക് അവകാശമില്ല അതുകൊണ്ട് നിന്റെ ആടുകളെയും കൂട്ടി പോയിക്കൊള്ളുക അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ക്രൂരമായി വർദ്ധിക്കേണ്ടി വരും പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ലേ നിന്റെ സാന്നിധ്യം തന്നെ ഞങ്ങൾ അസ്വസ്ഥരാക്കുന്നു കടക്ക് പുറത്ത് നമുക്ക് വിശ്രമിക്കാം അത് രാവിലെ യാത്ര തുടങ്ങേണ്ടതാണ് മസിഹ മസിഹ ജനിക്കുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ദൈവം തൻ്റെ ജനത്തെ കൈവിടില്ലെന്ന് തൻ്റെ ജനത്തെ വീണ്ടെടുക്കുവാൻ അടിമത്തത്തിൻ്റെ ചങ്ങലകളെ പൊട്ടിക്കുവാൻ മസിഹ വന്നിരിക്കുന്നു ഇത് യാഥാർത്ഥ്യമോ അതോ സ്വപ്നമോ വിഡ്ഢിതം പറയാതെ സ്വപ്നമാണെങ്കിൽ മൂന്ന് പേർക്കും ഒരുപോലെ അനുഭവപ്പെടുമോ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ എന്തായാലും നമുക്ക് അത്രയിടം വരെ പോയി മസിഹയെ അന്വേഷിക്കാം ഇസ്രായേൽ രക്ഷകൻ ബന്ധനിൽ നിന്ന് വിമോചനം നൽകുന്നവൻ അവൻ ജനിക്കുന്നു ഇതിലും വലിയ സന്തോഷം എന്തുണ്ട് അവർ ആട്ടിപ്പായിച്ചിട്ടും പോകാതെ ഒളിച്ചിരുന്ന് വിശ്രമിച്ച് നന്നായി തള്ളപ്പെട്ട എനിക്കും ആ ദർശനം കാണുവാൻ ഭാഗ്യമുണ്ടായല്ലോ എങ്കിലും സമാരസ് ചോദിച്ചതുപോലെ 
ഇത് യാഥാർത്ഥ്യമായിരിക്കുമോ അതോ വെറും സ്വപ്നമാകുമോ നൂറ്റാണ്ടുകളായി യഹൂദജനം വീണ്ടെടുപ്പിനായി കാത്തിരിക്കുകയാണ് ഈ ജനിക്കുന്നവനായിരിക്കുമോ യഥാർത്ഥ മെഷിക ഒന്നും അങ്ങോട്ട് വ്യക്തമാകുന്നില്ല ഞാൻ കണ്ട ദർശനം അത് അമ്മയെ അറിയിക്കണം ഒരുപക്ഷേ യഹൂദ സമൂഹത്തിൽ എൻ്റെ അമ്മയായിരിക്കും യഥാർത്ഥ മെഷികക്കായി ഏറ്റവും അധികം കാത്തിരിക്കുന്നത് കാരണം മെഷിക എന്ന പേരിൽ ഏറ്റവും വേദനപ്പെട്ടതും യാതിന അനുഭവിച്ചതും എൻ്റെ അമ്മയാണ് സത്യമിഷികയുടെ ജനനത്തിന് മാത്രമേ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന്റെ കളങ്കം നീക്കുവാൻ സാധിക്കൂ ആരാണത് ഞാനാണമ്മേ ഖായസ് മകനെ നീയോ ഈ രാത്രിയിൽ എവിടെയെങ്കിലും വിശ്രമിച്ചിട്ട് യാത്ര തുടർന്നാൽ മതിയായിരുന്നല്ലോ മറ്റിടയന്മാർ അവർ നമ്മെ അംഗീകരിക്കില്ലല്ലോ അംഗീകരിക്കണ്ട ഒരു ഇടയൻ എന്ന പരിഗണന എങ്കിലും തന്നാൽ മതിയായിരുന്നു പിതാവിന്റെ പേരിലാണ് ഇപ്പോഴും അവരെന്നെ വേട്ടയാടുന്നത് അയ്യോ പ്രധാന കാര്യം പറയാൻ വിട്ടുപോയി ഇന്ന് പുൽമേടുകളിൽ ഇടയന്മാർ വിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഒരു ദൂതൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു എന്താ പറഞ്ഞതെന്നറിയുമോ ഇസ്രയേലിനെ വീണ്ടെടുക്കുവാൻ മെഷിക വരുന്നെന്ന് ദാവീദിന്റെ പട്ടണത്തിൽ മെഷിക ജനിക്കുന്നു അമ്മേ നമ്മുടെ കാത്തിരിപ്പിന് ഗ്രാമമായി മഷിഹായോ ഈ പട്ടണത്തിലോ നീയും നിന്റെ പിതാവിനെ പോലെ ഭ്രാന്ത് സംസാരിക്കുകയാണോ മഷിഹ വരും അത് സത്യം എന്നാൽ ഈ ചെറിയ പട്ടണത്തിൽ അവൻ ജനിക്കുമോ ഖായസെ മകനെ ഒന്ന് ചിന്തിക്കൂ നീ സ്വപ്നം കണ്ടതാകും മഷിഹ സങ്കല്പമായിരുന്നു നിന്റെ പിതാവിനെയും തെറ്റായ വഴിയിലേക്ക് നയിച്ചത് ആൾക്കരുത്തും വാക്ചാതുര്യവും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആരോടും എതിർത്തു നിൽക്കാമെന്നും അത് ദൈവത്തിന്റെ നിയോഗമാണെന്ന ബോധ്യവുമായിരുന്നു നിന്റെ പിതാവിനെ അപകടത്തിലേക്ക് നയിച്ചത് നിന്റെ പിതാവിനെ വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുകയാണോ അരുതു മകനെ ഈ വൃദ്ധയ്ക്ക് നീ മാത്രമേ ആശ്രയമുള്ളൂ നിന്നെയും കൂടി നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എന്റെ ജീവിതം അർത്ഥശൂന്യമാകും മഷിഹ ഈ ഭൂമിയിൽ അവതരിക്കും അതിന് സമയമാകുമ്പോൾ ആവശ്യമായവരെ ദൈവം തന്നെ നിയോഗിക്കും അതിന് നമ്മൾ തിടുക്കം കാണിക്കേണ്ട അമ്മേ അങ്ങനെയല്ല അമ്മ ചിന്തിക്കുന്നത് പോലെ ഇതൊരു സ്വപ്നമോ ഉയർച്ചു നേടുവാനുള്ള വാഞ്ചയോ ഒന്നുമല്ല ദൂതന്മാർ വ്യക്തമായി ഇടയന്മാരോട് അറിയിച്ച സത്യമാണ് ദാവീദിന്റെ പട്ടണത്തിൽ കർത്താവ് ജനിക്കുന്നു ആ ദർശനം കാണുവാൻ എനിക്കും സാധിച്ചു ഇതിനെ ഒരു ദൈവിക നിയോഗമായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് ഒരു നോക്ക് എനിക്ക് കാണണം എന്റെ മെഷിഹായെ ഒന്ന് കണ്ടാൽ മാത്രം മതി മെഷിഹായെ അന്വേഷിക്കണം കണ്ടെത്തണം ഞാൻ പോകുകയാണ് ആ വെളിച്ചത്തിന്റെ സ്രോതസ് തേടി ഞാൻ പോകുകയാണ് അമ്മ പ്രാർത്ഥിക്കണം ഇനി യാത്ര ചെയ്യുവാൻ വയ്യ സമയം അടുത്തു എന്നാണ് തോന്നുന്നത് നീ വിഷമിക്കാതെ ഞാൻ ഏതെങ്കിലും വഴിയമ്പുറത്തിൽ പോയി അന്വേഷിച്ചിട്ട് വരാം പൂർണ്ണ ഗർഭിണിയായ എന്റെ ഭാര്യയോടൊപ്പം ഈ പട്ടണത്തിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് വിശ്രമിക്കാൻ അല്പം സ്ഥലം തരണം ക്ഷമിക്കണം സത്രത്തിൽ ഒട്ടും ഒഴിവില്ല ദേവ മറ്റേതെങ്കിലും സ്ഥലത്ത് അന്വേഷിക്കണം
സഹോദര എന്തുപറ്റി ക്ഷീണിതനായി തോന്നുന്നുവല്ലോ നസ്രയത്തിൽ നിന്ന് യാത്ര ചെയ്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ് സത്രങ്ങളിലൊന്നും സ്ഥലവും ഒഴിവില്ല എന്റെ ഭാര്യയുടെ കാര്യം ഓർക്കുമ്പോൾ ഹൃദയത്തിൽ തീയാണ് എന്ത് ഭാര്യയ്ക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു അവൾ പൂർണ്ണ ഗർഭിണിയാണ് അവളെ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ സത്രത്തിൽ ഇടവുമില്ല വരൂ നമുക്ക് വഴി ഉണ്ടാക്കാം താങ്കളുടെ ഭാര്യയുടെ സ്ഥിതി വളരെയധികം മോശമാണല്ലോ ഈ രാത്രിയിൽ വഴിയമ്പലങ്ങളിൽ സ്ഥലം ലഭിക്കുക പ്രയാസമാണ് ഇവിടെ അടുത്തൊരു ഒഴിഞ്ഞ തൊഴുത്തുണ്ട് ഇന്ന് രാത്രി അവിടെ വിശ്രമിക്കാം ഈ പുല്ല് കൂട്ടിവെച്ചാൽ സുഖകരമായി വിശ്രമിക്കാം തണുപ്പിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുവാൻ തീ കായുവാനായി കുറച്ച് വിറകും നമുക്ക് തിരയാം മരിയെ നീ ഒന്ന് വിശ്രമിക്ക് ഞങ്ങൾ പുറത്തുപോയി ഒന്ന് അന്വേഷിച്ചിട്ട് വരാം നിങ്ങളുടെ ധൈര്യം സമ്മതിക്കണം പൂർണ്ണ ഗർഭിണിയായ ഭാര്യയും കൂട്ടി നസ്രയത്തിൽ നിന്ന് ബേദലഹയും വരെ യാത്ര ചെയ്യാനുള്ള സാഹസം നീ കാണിച്ചുവല്ലോ ഒരു രാജാവിനെ എന്തും കൽപ്പിക്കാം ഒരു പേര് ചേർക്കലിന് വേണ്ടി ഭാര്യയുടെയും തലമുറയുടെയും ജീവിതം അപകടത്തിലാക്കുന്നത് യുക്തമാണോ ഈ യാത്ര സാഹസമോ രാജകൽപ്പനയോടുള്ള പ്രതിബദ്ധതയോ ഒന്നുമല്ല ഇത് ഞങ്ങളുടെ അനിവാര്യതയായിരുന്നു ചോദിക്കുന്നത് തെറ്റാണെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണം ജീവിതം അപകടത്തിലാക്കാൻ തക്ക എന്ത് അനിവാര്യതയാണ് അതൊരു നീണ്ട കഥയാണ് വിശ്വസിക്കാൻ പ്രയാസമുള്ളൊരു സംഭവം ദാവീദിന്റെ മകനായ യോസഫെ നിന്റെ ഭാര്യയെ ചേർത്തുകൊള്ളുവാൻ ശങ്കിക്കേണ്ട അവളിൽ ഉൽപാദിതമായത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ആകുന്നു അവൾ ഒരു മകനെ പ്രസവിക്കും അവൻ തന്റെ ജനത്തെ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കുവാൻ ഇരിക്ക കൊണ്ട് അവന് യേശു എന്ന് പേർ ഇടണം നമ്മൾ എന്തുമാത്രം തിരഞ്ഞു ആദ്യം മുതൽക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ലേ മഷിക ഒരു സങ്കല്പം മാത്രമാണെന്ന് ദൂതന്മാരുടെ അരുളപ്പാടൊക്കെ നമുക്കുണ്ടായ ചിത്രഭ്രമം മാത്രമാണ് അല്ലെങ്കിലും മഷിക ജനിക്കേണ്ടത് കൊട്ടാരത്തിലല്ലേ അതിന്റെ സ്വരം ഈ ദേശം മുഴുവൻ മുഴങ്ങേണ്ടതല്ലേ ഈ ദേശം ഉണർത്തപ്പെടേണ്ടതല്ലേ അതിനു വിപരീതമായി ഇവിടെ അരുളപ്പാട് ലഭിച്ചത് പട്ടണങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറം തള്ളപ്പെട്ട് തെരുവ് നായകൾക്ക് സമമായ നമ്മൾ ഇടയന്മാർക്ക് ആരുടെ ശബ്ദമാണത് അത് കായസ് അല്ലേ അവൻ വീണ്ടും വരുന്നു നിന്നോട് പറഞ്ഞതല്ലേ കേൾക്കു സമാരസ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്ന സുവാർത്തയും കൊണ്ടാണ് മെഷിക ജനിച്ചിരിക്കുന്നു അവൻ ബേദലഹയും പട്ടണത്തിലെ ഒരു കാൽത്തൊഴുത്തിൽ ഒരു ഞാൻ അവനെ കാട്ടിത്തരാം നീ നിന്റെ പിതാവിനെ പോലെ മഷിക സങ്കല്പം വേണ്ടി ആളെ കൂട്ടുകയാണോ മഷിക കാലിത്തൊഴുത്തിൽ ജനിച്ചു മഷിക ജനിക്കേണ്ടത് കൊട്ടാരത്തിലാ രാജാധികാരത്തോട് വേണം അവൻ ഈ ഭൂമിയിൽ വരുവാൻ റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തെ അട്ടിമറിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരുവനാണ് മഷിക അല്ല ദാവിദിന്റെ ഗോത്രത്തിൽ യശ്യ പ്രവാചൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു കന്നികയിൽ നിന്ന് അവൻ ജാതനായി ഞാനവനെ കണ്ടിട്ടാണ് വരുന്നത് ഞാൻ എന്റെ പിതാവിനെ പോലെ ആകുവാൻ ശ്രമിക്കുകയല്ല എന്റെ പിതാവ് തെറ്റുകാരനായിരുന്നു എന്റെ പിതാവ് സ്വയം പ്രയത്നം കൊണ്ട് ഈ ജനത്തെ മോചിപ്പിക്കണം ചിന്തിച്ചു അതുകൊണ്ടാണ് അധികാരം ലഭിച്ചപ്പോൾ അവൻ സാർത്ഥനായി തീർന്നത് എന്നാൽ ഈ മഷിക എളിമയുടെ ആൾ രൂപമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അവൻ തച്ചന്റെ വീട്ടിൽ ജനിച്ചത് സ്വർഗത്തിൽ നിറങ്ങി ഈ ഭൂമിയിൽ അവൻ ജനിച്ചത് ആ എളിമയുടെ അനുഭവത്തിലാണ് ഇവൻ സാമ്രാജ്യങ്ങളെ അട്ടിമറിക്കുമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ ഒരു കാര്യം തീർച്ചയാണ് ഈ മഷികായ്ക്ക് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരെയും ജീവിതത്തെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുവാനും ദൈവിക അനുഭവങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുവാനും സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ ഈ മെഷികായ നമ്മൾ കാണേണ്ടത് വീണ്ടും ഒരു യുദ്ധത്തിന്റെ നായകനായിട്ടല്ല സ്നേഹത്തിന്റെ വക്താവായിട്ടാണ് നീ ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണം 
മഷിഹായെ കുറിച്ചൊരു പുത്തൻ സങ്കല്പമാണ് നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയത് ശരിയാണ് നീ പറഞ്ഞത് ദൈവം ഈ ലോകത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവനാണ് അവൻ എളിമയുടെ ആൾരൂപമാണ് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അവനെ കാണണം നീയാണ് ഞങ്ങളെ അവനിലേക്ക് നയിക്കേണ്ടത്